प्रीमियम परफ्यूम ऑयल समृद्ध लक्स परफ्यूम सो ज्यादा सुंदर सुबासित बहु खन जुड़े नतून लक्स फोर एवर एन सेंचुर सैंडलर साथ सौरभ एम रब बहु खन सामने जिन बस तारकापक तब सुपार लेडी कारण एक चिकित्सक एक मडल एक अभिनय शिल्पी कथाटीपक कारण सब क्या एक संगे करें जीवन पथ चल रहा गल्प सुनबो नान क्जे गल्प सुनबो और तरह कर्मव्यस्तार गल्प सुनब दर्शक आजकल अतिथि तारक उपस्थापक श्रावण्य तहिदा तारक उपस्थापक क्या बोल शुभ सन्ध्या कम आलो तुम खूब भलो खुब इच्छे बट हमें चान्सो पे कि बाबार स्वप्न का निजे स्वप्न के खूब छोटो मन हो दैट्स वाई आज के डक्टर एंड एट द सेम टाइम बाबा चाय चेल एक सरकारी डक्टर हब से कन्सालटेंट हब रईट सो आई एम गोयिंग टू बी एन कन्सालटेंट सो से दिक्कत के मैं सब किस हो फैमिली के सब समय प्रायरिटी दी हमारे बाबा के मा के सो तर स्वप्ने जतटुकू मंच नाटक कर इच्छा पुरुदस्तना शुरू कर लल्पिंग बहरे सबकि डिबेट करतम नाचतम करतम गान करतम ना सब करतम सो कलेज लाइफ स्कूल लाइफ अनेक एडभेर छो बिकजी एट द सेम टाइम पढ़ाशा मेनटेन करते हतो बिकज बसाय से जगह को फाँकी दे चलतो नो कन्सिडर सो क्लस फार्स्ट गार्ल हार साथे साथे साधारण देखा देखीजे क्याजगुल बैक बेचार्स जरा तरा करी अलवेज फ्रंट लाइने थकतम एट द सेम टाइम सो हमारे टीचारा अनेक पचंद करत क्योंकि जो मेडिकले चान्स पेलम एक्चुअली मेडिकल पढ़ाशुना एत टाफ एत टाफ जो ओखने केत कि मेनटेन कर इट्स क्वैट इम्पसिबल सो तक ही एक्चुअली ब्रेक जो तक अंको कि बाट निजे जो स्वप्नगुल इच्छेगुलो से टकबक करती हाँ हमारे मन मध्य स्वप्नगुलो छो तक हमारे एम विएस जो एकदम शेषर दिखे तक हमारे फ्रेंडरा बोलो जो मडलिंग करते सब करते कि तो शख बसे एक समय फटोश्यूट कर लम कि घूर मैं पीछने तकाते हैं बिकज आफ्टर दैट हमें चार बेला चार दिखे काभर मैगजिने काभर शूट कर सूझ पाई एरपर एक पर एक क्ज कर चैनल टोटी फोर एस नतून तो तेरे नतून कि प्रेजेंटर दरकार छो खूब रूल्स मेनटेन अडिशन दिए चान्स पे लाइव करतम सब शो करतम तक जी टी ते खेल शो एक प्रेजेंटर दरकार जो खूब लाइवलि कथा बोलते खेला पचंद कर एक स्पोर्ट ही ओखान ओखने चले जावा जी टी ते एंड आफ्टर दैट क्रिकेट शो दिए अनेक पथ नाम कि क्रिकेट मैनियर जेटा पुरो तौहिदा श्रावण्य बोली श्रावण्य तौहिदा तरह लाइफ श्रावण्य मैनिया बला हतो ओई शोटार कारण अच्छा तरह ये एक मैं लाइम लाइट शो छो अपन जीवन जो गत मासे हमें फेसबुके देख लु फेसबुक फ्रेंड हमें देखल स्टैटास दिए शाहबागे अपनी हस्पिटाले जा 
তখন পুলিশ আপনার গাড়ি আটকালো এবং সে থামিয়েই রেখেছে আপনি তাকে বলছেন যে আমাকে যেতে হবে আমার پیشنট আছে আমি তো এই গল্পটা আসলে আপনার মুখ থেকে জানতে চাই যে কি কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি গল্পটা খুবই সেনসিটিভ একটা গল্প বিকজ আমি যখন অন দা ওয়ে টু মাই হসপিটাল তখন কিন্তু অনেক ইমার্জেন্সি ডিউটি থাকে আমাদের অনেক হার্শ থাকে আমরা অনেক রাশে থাকি সো আমাকে যখন দাঁড় করালো সার্জেন পুলিশ সার্জেন আমি উইথ রেসপেক্ট ডিউ রেসপেক্ট আমি বলছি পুলিশদের প্রতি রেসপেক্ট রেখেই বলছি তো উনি আমাকে দাঁড় করালো দেন আমার ড্রাইভারকে বলল কাগজপত্র দেখাতে তো আমার ড্রাইভার তাকে কাগজ দিল দেওয়ার পর সে কাগজটা নিয়ে ফোনে কথা বলছিল অ্যান্ড ফোনে কিন্তু সে অনেকক্ষণ কথা বলেছে তখন আমার আমি বারবার ঘুরে দেখছিলাম যে আমার টাইম নেই তখন আমার ড্রাইভার কিন্তু তাকে বলেছে ম্যাডাম ডক্টর তার ডিউটি আছে ছেড়ে দিতে হবে স্যার একটু কাগজটা দেখে ছেড়ে দেন সে কাগজ ছাড়ছিল না ওভার দ্য ফোন সে পার্সোনাল কথাবার্তা বলছিল আমি যদি বুঝতাম যে সেটা কি ইম্পর্টেন্ট কথাবার্তা চলছিল ডেফিনেটলি আমি মাইন্ড করতাম না তখন আমি ওনাকে বলেছি যে এক্সকিউজ মি আই এম এ ডক্টর আমার অ্যাপন হাতে ছিল যে আমাকে যেতে হবে আপনি কি কাগজটা দেখে আমাকে ছাড়বেন তখন সে আমাকে আমার মুখের উপর বলেছে যে আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন আমি আঙ্গুল তুলে কথা বলছি তো সে আমাকে বলছে আপনি এভাবে মহিলা হয়ে এভাবে কথা বলছেন কেন তো প্রথম কথা সে আমাকে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলে সে আমাকে মহিলা বলে ফার্স্টেই সম্বোধন করেছে আমি যে বললাম যে আমি ডাক্তার আমি যাব সে আমাকে সেখানেও কোনো ধরনের মার্সি তো মার্সি কেন সে রুলসই তো মেনটেন করেনি সে কাগজ হাতে নিয়ে কেন ফোনে কথা বলবে আর আমার ড্রাইভার কোনো কোনো রং কোনো কাজ করেনি ওই সময়ে দেন আমার আমি তখন বলেছি যে আপনি কি আমার কাগজটা দেখে ছাড়বেন কি না তখন সে বলছে আমি ছাড়ব না আপনি কি করবেন তখন আমার খুব আমি রেগে যাই তখন আমার একটা স্লাং আমার মুখ থেকে চলে এসেছিল এখন সে কি করেছে পুরো ভিডিওর শুধুমাত্র ওই স্ল্যাংটা সে আমার এবং আমার অমতে সে আমার না পারমিশন নিয়ে সে ভিডিও করে ফেলেছে সেটা সেই ভিডিওটা সে পাবলিক অনেকগুলো জায়গায় পোস্ট করে অ্যান্ড আফটার দ্যাট সেটা ভাইরাল হয়ে যায় এখন ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরে মানুষজন বাংলাদেশে আসলে এটা সত্যি কথা যে ডাক্তারদের আমাদের সিকিউরিটি অনেক কম সো এই জিনিসটা আমার একজন ডক্টরের মুখে একটা স্ল্যাং এটাই কিন্তু ভাইরাল হয়ে যায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি যখন এই এটা যখন ভাইরাল হয়ে যায় আমি তখন ওদের ডিপার্টমেন্টে যাই আমি লিখিত অভিযোগ দিই তখন তারা আমার কাছে সরি বলেছে অ্যান্ড এভরিথিং এবং ওই পুলিশ সার্জেন কিন্তু সাসপেন্ডেড ফর দ্যাট আচ্ছা ওকে আমি সেটা চাইনি এত বড় শাস্তি তাকে আমি দিতে চাইনি কিন্তু সে অনেক বড় রুলস ব্রেক করেছে প্রথম কথা সে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আমার কাগজ দেখেনি দ্বিতীয় কথা সে আমার পারমিশন ছাড়া ভিডিও করে সেই ভিডিওটাকে ভাইরাল করেছে আমাকে সামাজিকভাবে হেয় করার চেষ্টা করেছে সো অ্যাকর্ডিং টু রুলস সে তার শাস্তি পেয়েছে দুর্দান্ত আমরা একটু দর্শকদের সঙ্গে কথা বলি তারপর আমরা হ্যাঁ শিওর দর্শক আপনারা আমাদেরকে দেখছেন প্রথম হলো ফেসবুক পেজ থেকে আপনারা আপনার টাইমলাইনে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করুন তাতে করে কিন্তু আপনার বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন এবং খুব তাড়াতাড়ি করুন আর আশা করছি বাকি সময়টুকু আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং শ্রাবণ্য তৌহিদার কাছে যদি কোনো কিছু জানবার থাকে বা তাকে কিছু বলতে চান তাহলে ঝটপট কমেন্ট করুন আমি অবশ্যই সেই কমেন্টসটি পড়ার চেষ্টা করব একটু গল্প শুনি যে এই যে একজন চিকিৎসক সকাল আটটা থেকে দুপুর দুইটা ডিউটি করতে হয় যদি আমি ভুল না করি রাইট उपस्थापना আমি বলবো প্রফেশন হয়ে গেছে কোনটা শুরু তো ডেফিনেটলি প্যাশনই ছিল কিন্তু এখন যদি বলা যায় হ্যাঁ এখন ওয়ান অফ মাই প্রফেশন বিকজ আমি অনেকটা সময় এখানে দিই 
তবে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাইবো যে আমার সবচেয়ে পছন্দের যে জায়গাটা আমি বলেছি যে তোমাকে শুরু থেকে যে আমি মঞ্চ নাটক করাটা আমার খুব ইচ্ছে ছিল অনেক অনেক অফার পাওয়ার পরে কিন্তু আমি সেই কাজগুলো এখন আর করছি না বিকজ অফ মাই মেডিকেল প্রফেশন সেখান থেকে টানা দুদিন ছুটি নেওয়াটা খুব টাফ সো নাটক বা সিনেমা তো আরও দূরের কথা এবং আমি এখানে বলে রাখি যে আমি কিন্তু নাটকের চেয়ে সিনেমাতেই সবচেয়ে বেশি स्पेशल चिकित्सक <laughs> मन सबकिू खूब सुंदर स्मुथलि हैंडल करते मेडिकले हम से लाइव शोते हम और स्लिप अफ टांग कहते बाट स्लिप अफ टांगर मात्रा कतटुकू ये क्योंकि निजे का निजे मैं जजमेंट और पावर ठीक ठाक मत थका उचित हमारे मन है जो अनेक अनेक आगे जमन सक्रेटिस नो दायसेल्फ ये खूब इम्पर्टेंट हमारे चारपाशे मानुषुलो के जख देखी क्यों हम निजे सम्पर्क एक बसि धारणा राखे अब क्यों एक कम राखे बाट निजे सम्पर्क अप्टिमाम एकदम जेंुईन धारणा थका उचित जे जा करते खूब रंग बड़ प्रब्लेम अनेक बड़ो एक रंग तरह जो जैगा नष्ट हो जाए एक्सैक्टलि एक सुनब जो भाइयर कथा जो बी अपन हजबैंड सब्बिर भाइय हम मालयिया मन मध्य श्रावणपू जा मालयिया समय फिर जिज्ञेस कर पृथ्वी সো আমি এটা ফিল করি এবং আমি ওকে কোয়ালিটি টাইম আমার অবস্থা যাই হোক আমি যতটাই ব্যস্ত থাকি না কেন আমি ওকে এভরিডেজ একটা কোয়ালিটি টাইম ওকে অবশ্যই দেই যে কোনো ভাবে হোক যে কোনো ভাবেই হোক আমরা ওতে একটু কমেন্টস পড়তে পারি অনেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটু দেখে নেই তারপর কমেন্টস গুলো পড়ি অনেকে যুক্ত হয়েছে আমাদের সঙ্গে নূর মোহাম্মদ লিখেছেন ইউ আর লুকিং অসাম সব সময় প্রিটি এবং সব সময় হাসি লেগে থাকে মুখে गोविंद প্রামাণিক লিখেছেন ইওর লুক ইজ ভেরি বিউটিফুল श्रावणपुरुद्धारे <laughs> 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 जैगेक्टर 
প্রোগ্রাম আমি যখন ঢুকবো টেলিভিশনে বিশেষ করে নিউজ 24 এ বসে দেখব যে সে পেয়ারা খাচ্ছে এবং একটু পরে আরো একটি শো করতে সে ঢুকবে তুমি কিন্তু দেখেছো যে আমার সিক্রেটটা কোথায় আমি অলওয়েজ ফ্রুটস খাই প্রচুর পরিমাণে ফ্রুটস খাই আমি প্রচুর পরিমাণে ভেজিটেবল খাই প্রচুর পরিমাণে পানি খাই আর ঘুমটা একটু কম হয় কিন্তু ঘুমাতে অনেক পছন্দ করি আমি এটা সবাই ঘুমতে খুব পছন্দ করে সো এই তিনটা জিনিস মেইনটেইন এন্ড ওয়ার্কআউট এই চারটা জিনিস কেউ যদি প্রপারলি মেইনটেইন করে সে অলওয়েজ ইউথ থাকবে সে অলওয়েজ বিউটিফুল থাকবে আচ্ছা আমার মনে হয় দর্শক আপনি উত্তরটা পেয়ে গেছেন যে তার রূপের আসলে রহস্য কি আমরা আরো কয়েকটি কমেন্টস পড়তে পারি সাদ্দাম হোসেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শরীফুল সোহাগ যুক্ত হয়েছেন আচ্ছা তৌসিফ আহমেদ রিমন লিখেছেন আপু আমি একজন ফ্যান আপনার থ্যাংক ইউ কেমন আছেন সে একটু জানান আচ্ছা সে অনেক ভালো আছে আমি বলে দিলাম আর তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না ওকে আরিফুর রহমান আরাফাত যুক্ত হয়েছেন আচ্ছা সে লিখেছেন আপু আমাকে একটা সাজেশন দিবেন কিন্তু সাজেশনটা কি সেটা তিনি মেনশন করেন নি আমি পড়তে পারছি না সো অলরেডি আমি অনেক অনেক সাজেশন কিন্তু দিয়ে দিয়েছি আমার সব সিক্রেট আমি আজকে বলে দিয়েছি প্রথম আলো এই আর আর সিক্রেট আমরা শুনবো আসলে এত কিছু করা আমরা উপস্থাপক যারা আছে তারাও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি আব্দুল মুমিন আশিক লিখেছেন তোহিদা আপু আপনি বিপিএল টুর্নামেন্ট উপস্থাপনায় কিভাবে জড়িত হয়েছেন সেই প্রসঙ্গে যদি একটু বলতেন আমি এটারও অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছিলাম বিকজ তুমি শুরুতেই বলেছিলে আমি কিন্তু ক্রিকেটের সাথে সেই অনেকটা সময় পাঁচ বছর হয়ে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে শুরু করে আমি জি টিভির সাথে ছিলাম বিপিএল এর আগ পর্যন্ত বিপিএলটা আমি করেছি মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড সিরিজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড কাপ এটাও আমি মাছরাঙ্গাতে করতে যাচ্ছি অ্যান্ড মিড অ্যান্ড একদম এন্ড যেটা পোস্ট শো এই দুটো শো আমি মাছরাঙ্গাতে করব প্রত্যেকটা দিন যেদিন যেদিন খেলা থাকবে সো অনেকটা সময় আমার যারা ফ্যান আছে তারা অনেকটা সময় আমাকে পাবে এই সময়টা আর ক্রিকেটের সাথে সম্পর্ক তো একেবারে অন্যরকম ক্রিকেট ভালোবাসি নট অনলি ভালোবাসি এখন আমার কাছে মনে হয় যে মানে আমি একটা ম্যাচ দেখব না এটা কখনো হতে পারে না আমি যেখানেই যাই যে প্রান্তেই যাই সেটা হসপিটালেও থাকলেও দেখা যাচ্ছে আমাদের টিভি থাকছে বা আমরা এখন লাইভেও দেখতে পারি খেলা ইভেন আমরা মোবাইলেও দেখতে পারি এক্স্যাক্টলি সো আমি হয়তো ডিউটির ফাঁকে ফাঁকেও আমি স্কোরটা শুনছি কে কত রান করছে কিভাবে আউটটা হলো অন্য এভাবে এরকম মানে সব সময় থাকা হচ্ছে আপনি তো বিভিন্ন রকম শো করেছেন তো এর মধ্য থেকে যদি বলি যে সবচাইতে প্রিয় শো কোনটি বা কোনটি করতে গিয়ে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন অফকোর্স ক্রিকেট শো বিকজ এটার জন্য আমাকে আলাদা করে প্রিপেয়ার হতে হয় না লাইক আয়ারল্যান্ড সিরিজ শুরু হচ্ছে আমি অলরেডি কিন্তু আমার প্রিপারেশন কন্টিনিউ রেখেছি আমি সব ওয়ার্ল্ড জার্নালগুলো পড়ছি আপ টু ডেট মানে যত ধরনের নিউজ আছে জার্নাল আছে সব পড়ে অলরেডি আমি নিজেকে প্রপারলি ম্যানেজ করার ট্রাই করছি অ্যান্ড আমি বলবো যে খেলা সময় কিন্তু কোনো ধরনের স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমি বসি না আমি জাস্ট খেলাটা দেখি অ্যান্ড খেলাটা দেখার পরেই কিন্তু এটা এই কমফোর্ট জোনটা এরকম হয়ে গিয়েছে এতদিনে যে খেলা দেখার পরে বুঝতে পারি যে কি পয়েন্টসগুলো কি কি অ্যান্ড সেই অনুযায়ী আমার যারা বিশেষজ্ঞ থাকেন আমার গেস্ট তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় এই বিষয়টি আমরা বলতে পারি যেহেতু অনেক দিন ধরে আপনি উপস্থাপনার সঙ্গে জড়িত অনেকে দেখা যায় যে স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে উপস্থাপনাটা করে এই বিষয়টা আসলে আপনি কিভাবে দেখেন এটা আমি একেবারেই ভালোভাবে দেখি না বিকজ একজন উপস্থাপক যদি উপস্থাপক হতে হয় তাকে অবশ্যই প্রডিউসার স্ক্রিপ্টে যাওয়া যাবে না কোনোভাবেই তাহলে তো সে আর উপস্থাপক হতে পারবে না সে প্রডিউসারের কথাগুলোই বলছে আমার কাছে মনে হয় যে কোনো ধরনের শোই কেউ করুক না কেন শোটার সম্পর্কে জানতে হবে গেস্ট সম্পর্কে জানতে হবে প্রপার নলেজ থাকতে হবে তার এবং সেটা নিজের মধ্যে ধারণ করে ডেলিভারি ওভাবে দিতে হবে থাকে না আমরা যখন যার উপস্থাপনা করি আমাদের কিন্তু নানা রকম সিচুয়েশন মেনটেন করতে হয় দেখা যায় অনেক ভালো অভিজ্ঞতাও থাকে মজার থাকে এবং খুব বাজে অভিজ্ঞতাও থাকে অনেক সময় দেখা যায় ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে গেস্টকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে তো খুব সো টাফ হয়ে যায় বিষয়গুলো তো এমন কোনো স্মৃতি আছে মজার বা খুব তিক্ত অভিজ্ঞতার অনেক অনেক স্মৃতি এর মধ্যে থেকে আমরা একটা স্মৃতি শুনতে পারি অ্যাকচুয়ালি এরকম হয়েছে একবার একবার আমার গেস্ট যে সে আসেনি আসতে পারেনি সো লাইভ তো শুরু করতেই হবে এখন কিভাবে করতে হবে এখন আমাকে আমার প্রডিউসার বলতেছে এখন কি করা যায় তো আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি একাই কথা বলতে পারি আমি কথা বলবো কথা বলতেই থাকবো বলতেই থাকবো দেন আপনি হচ্ছে কোনো একটা আমি একটা একটা জিনিস সম্পর্কে বলছি আপনি ওই সম্পর্কে কোনো কিছু দেখাতে পারলে আরও ভালো হয় দেন এগেইন আমি কন্টিনিউ করবো এরকম তো কথা বলছিলাম বলছিলাম যেহেতু লাইভ সো আমার গেস্ট তখন অন দ্য মিনটাইম চলে আসে আচ্ছা তো আসার পরে সে নিজেও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল যে আমি একা শোটা কন্টিনিউ করছি এবং কোনো ধরনের 
সমস্যা ছাড়াই এবং তারপর কি সিন করেছিল সিন করেছে আর এরকম অনেক অনেক মজার স্মৃতি আছে বাট এটা খুব রিসেন্টলি হয়েছে তাই আপনার পুরো উপস্থাপনার ক্যারিয়ারে যেটা হয় যে আমরা থাকি না যেমন আজকে আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি শ্রাবণপকে সামনে দেখছি তো এরকম কেউ যে যাকে পে আপনি খুব আনন্দিত যে তাকে তার ইন্টারভিউ আপনি করতে পেরেছেন এরকম তো অনেক মানুষ আছে অনেক 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 মানুষ আছে একজনের কথা আমরা যদি জানতে চাই আমি ক্রিকেটারদের অনেকেরই ইন্টারভিউ করেছি অ্যান্ড তাদের সাথে শো করেছি যেমন সাকিব আল হাসান আমি মাস্টার বিন মুর্তিজার সাথে টিভি সি করেছি সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং ছিল আমার কাছে আমার খুব প্রিয় একজন খেলোয়াড় তিনি সো এরকম আছে আর এর বাইরে যদি খেলাটা খেলাটার কথা বারবার বলছি বিকজ ওই জায়গাটা তো আমার প্যাশন সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাকশান এছাড়াও আমি সুবর্ণা মুস্তফার যখন ইন্টারভিউ কভার করেছি সেটাও আমার খুব একটা মানে হ্যাঁ তার পার্সোনালিটি আমি অনেক পছন্দ করি তাকেও আমার খুব ভালো লেগেছিল সামনে কিন্তু রোজার ঈদ কিন্তু আমরা শ্রাবণ্য তহিদাকে দেখি খুবই কম সংখ্যক নাটকে অভিনয় করতে যদিও তিনি অভিনয় করতে ভীষণ ভালোবাসেন এবং শুরুতে বলেছেন যে মঞ্চ নাটক করতে চেয়েছিলেন স্বপ্ন ছিল তো এবারে রোজার ঈদে কি আমরা কোনো নাটক দেখতে পাবো আপনার এবার যেহেতু অনেকটা সময় আমাকে দিতে হবে ক্রিকেটে বিকজ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ওয়ার্ল্ড কাপে প্রত্যেকটা দল প্রত্যেকটা দলের সাথে খেলবে এবং প্রত্যেক দিন খেলা থাকবে সো আমার জন্য সময় বের করা খুব কঠিন কিন্তু তারপরও আমি আমার আমার ফ্যানরাও চায় যে আমি যেন নাটক করি তো তাদের জন্য একটা নাটক করব সেটা হচ্ছে নামটা এখনো ফিক্সড হয়নি বাট গল্পটা স্ক্রিপ্টটা আমি পড়ে ফেলেছি অলরেডি অ্যান্ড কাস্ট সব কিছু ফিক্সড হয়ে গিয়েছে জাস্ট चारजन मडल এশিয়া মডেল ফেস্টিভ্যাল টু থাউজেন্ড নাইনটিনে সো এটার সাথে আমার সম্পৃক্ততা শুরু থেকেই ছিল নাগরিক টেলিভিশন আর প্রথম আলোর সাথে সো এই প্রোগ্রামটার মধ্য মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানতে পারলাম যে এই যুগের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্মার্ট আমার ভালো লেগেছে তাদেরকে এবং তারা যেহেতু বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে সো এরকম একটা শোয়ের গ্র্যান্ড ফিনালে করার পরে অনেকটা ভালো লাগা কাজ করেছে যে আমি একটা কোয়ালিটি কাজ করতে পারলাম রাইট সো তারা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে বাংলাদেশের পতাকা তাদের হাতে থাকবে এটার উপর কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করে বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে অনেক ধরনের বিউটি কন্টেস্ট হয়েছে এবং অনেক ধরনের বিতর্ক নিয়ে হয়েছে এই প্রোগ্রাম দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম উইদাউট এনি ডিবেট এটা কিন্তু শেষ হয়েছে আই মিন গ্র্যান্ড ফিনালে হয়েছে টিভিতে হয়তো দেখানো হয়নি তারা দর্শক এখন দেখতে পাইট সামনেই চলে যাবে সো তাদের জন্য বলবো বেস্ট অফ লাক আর এরকম শো বাংলাদেশে হওয়া উচিত উইদাউট এনি ডিবেট অনেক অনেক শুভকামনা সবসময় এরকম হাস্যজল শ্রাবণ্যকে আমরা দেখতে চাই এবং অনেক ভালো থাকুন এবং সবসময় এরকম একদম সুপার লেডির মতো এগিয়ে যাই ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক দূর দেশে আমার বাবা কিন্তু আমাকে সুপার ওম্যান বলে অলওয়েজ রাইট সো আমার ফ্রেন্ডরাও বলে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে অনেক অনেক ভালো লাগলো আড্ডা দিতে পেরে এবং এটা শো মনে হয়নি এটা মনে হচ্ছে আড্ডা দিচ্ছি আমরা অ্যাকচুয়ালি তাই হওয়া উচিত আমিও যেটা করি আমার শোতে সবসময় আড্ডা দেওয়ার চেষ্টা করি অ্যান্ড দর্শক আপনাদেরকে বলবো যে আমি একটা কথা সবসময় বিশ্বাস করি যে আপনি নিজে তখন যখনই ভালো থাকবেন তখন আপনার চারপাশের মানুষগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি ভালো থাকবে আর আপনি যখন খারাপ থাকবেন চারপাশের মানুষগুলো কিন্তু খারাপ থাকবে সো নিজে ভালো থাকুন সুস্থ থাকেন এবং চারপাশের মানুষগুলোকেও ভালো রাখুন অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের লাক্স ক্যাফে লাইভের আয়োজন অনেক বেশি ভালো থাকুন আর শ্রাবণ্যপুর যেটা বললো যে পাশের মানুষগুলোকে ভালো রাখুন তাহলে আপনিও ভালো থাকবেন আপনি ভালো থাকলে পাশের মানুষগুলো ভালো থাকবে আর সবসময় চোখ রাখুন আমাদের লাক্স ক্যাফে লাইভ দেখার জন্য প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ এবং সেই সঙ্গে প্রথম আলো পড়ুন